السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليكم من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس والله لا يهدي القوم الكافرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خزلهم حتى يأتي عمر الله وهم كذلك رعوه المسلم أمي كان يقول لك أن هذا هو الأمر الذي يحصل على الأمر الذي يحصل على الأمر الذي আমরা এখানে কিছু তাদের সম্পর্কে বা যারা আমরা হক কথা বলতে গিয়ে অনেক দুশ্চিন্তা গ্রস্ত হচ্ছে তাদের সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলি সংক্ষিপ্ত আকারে যে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ বলছেন ইয়া আইহার রাসূল হে রাসূল অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাল্লিগ মা উনজিল আলাইকুম মিন রাব্বিক আপনি প্রচার করুন যে আপনার প্রভু নিকট থেকে এটা রাসূল তথাপি আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব তারপর বলেন ওয়াইল লাম তাফআল আপনি যদি না করেন ফামা বাল্লাগ তা রিসালাতা তাহলে আপনি আপনার রিসালাতের দায়িত্ব পরিপূর্ণ করলেন না ওয়াল্লাহু ইয়াসিমুকা মিনান নাস আর মানুষের ক্ষতি থেকে আল্লাহ আপনাকে হেফাজত করবেন আল্লাহ রক্ষা করবেন ওয়াল্লাহু লা ইয়াহদিল কাউমাল কাফিরিন নিশ্চয় আল্লাহ অস্বীকারকারীদেরকে কখনো সৎপথ দেখান না কথা হচ্ছে যে এখান থেকে একটি জিনিস আমি কপি করলাম যে আল্লাহ তাআলা মানুষের অনিষ্টতা থেকে আপনাকে হেফাজত করবেন তার মানে হক কথা প্রচার করতে গেলে মানুষ মানুষকে সহ্য করতে পারবে না আর বিতে একটা কথা আছে প্রবাদ বাক্য যে আল হক মুররুন হক কথা তিতো লাগে তো যেখানেই বলবেন সেখানেই যেন হকটা তিতো তিতোটা সবাই গ্রহণ করতে পারে না কিন্তু তিতো গ্রহণ করাতে উপকার আছে না নেই অবশ্যই রয়েছে তো যিনি ভাবেন যে আমার উপকার রয়েছে উপকার আছে এরকম কিছু ভাববেন তারা একমাত্র তিতোটা গ্রহণ করতে পারবেন অনেক সময় তিতো খেয়ে কিম পেটের কিমি নষ্ট করতে হয় অনেক সময় তিতো খেয়ে জ্বর শরীর থেকে তাড়াতে হয় তাহলে রোগ মুক্তি অবশ্যই ঘটে তো হক কথা তিতো লাগলে এর মধ্যে অবশ্যই উপকার বেশি তো যাই হোক আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হক মানার এবং বোঝার তৌফিক দান করে তো এই হক প্রচার করতে গিয়ে আজকে অধিক মানুষ বিভ্রান্তিকর অধিক মানুষ লাঞ্ছিত পদদলিত আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বড় বড় ওলামা ইকরামগণ আর বর্তমানে অনেক ইসলামিক গবেষক তারা হক কথা প্রচার করতে গিয়ে মানুষের সামনে এমন ভাবে লাঞ্ছিত হচ্ছেন যে বলার অবকাশ রাখা রাখে না তাদের নামে দুরনাম অপবাদ দিয়েই চলছে একশ্রেণীর মানুষ কিন্তু এতে কিছু এসে যায় না কারণ আল্লাহই আসিম কামিনার নাস মানুষের কথা থেকে আল্লাহ হেফাজত অবশ্যই করবেন এখন সেই মুসলিমের বাবুল ইমারাতের মধ্যে একটা হাদিস আসছে হাদিস নম্বর 2569 তো বলা হচ্ছে লা তাজালু তাইফাতুম মিন উম্মতি যাহিরিন আলাল হক যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল থাকবে তারা চিরদিন হকের উপরে অবিচল থাকবে হকের উপরেই থাকবে লা ইয়াজুরুহুম মান খাসালাহুম হাত্তা ইয়াতি আমরুল্লাহ বিরুদ্ধাচরণকারী ব্যক্তিগণ তাদের চিরকাল বিরুদ্ধাচরণ করার চেষ্টা করবে হকপন্থীদের কিছু করতে পারবে না হাত্তা ইয়াতি আমরুল্লাহ আল্লাহ তাআলা তাদেরকে হেফাজত করবেন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে রক্ষা করবেন ওহম কাযালিক এইভাবে কিয়ামত চলে আসবে অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত একটি দল হকের পথে থাকবে তো তাদের সংখ্যা সম্পর্কে আপনার মুসলিম সাহেব একটা হাদিস আছে বাদা আল ইসলাম গরিবান সায়াদু কামা সায়াদু ফামা বাদা সায়াদু কামা বাদা ফাতু বালিল গরাব আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা যে ইসলাম প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে অল্প সংখ্যক মানুষ থেকে আবার ইসলাম চলে যাবে অল্প সংখ্যক মানুষের মাঝে ফাতু বালিল গরাব আছে অল্প সংখ্যক মানুষকে শুনিয়ে দাও জান্নাতের সুসংবাদ সুতরাং এখান থেকে বোঝা যায় যে অল্প সংখ্যক মানুষ হকের পথে থাকবে বেশি সংখ্যক মানুষ নয় অধিক মানুষকে দেখে অনেকজন পেরেশানি হয়ে যান তো যাই হোক এটা কোনো পেরেশানি হওয়ার কারণ নেই যারা হক পথে থাকবে তারা চিরকালই হককে নিয়ে লড়াই করবে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন ইন ইন্নাল্লাযিনা আমানু ইয়াকাতিলুহুম ফিস সাবিলিল্লাহ ওয়াল্লাযিনা কাফারু ইয়াকাতিলুহুম ফিস সাবিলিত তাগুত পরিষ্কার তারা বলেন যারা ঈমানদার ব্যক্তি ইন্নাল্লাযিনা আমানু যারা নিশ্চয় যারা ঈমান নিয়ে এসেছে يقاتلون هم في سبيل الله ترى الله الرسته لڑائی کرو بے حق کے پتشتہ کرا جنو الله تبارك وتعالى الرسته مهنت دیئے گین دیئے قلم دیئے پرشرم دیئے لڑائی کرو بے حق کے پتشتہ کرا جنو اج جرہ کافر والذین کافروں جرہ واسی کر کرو چھے يقاتلون هم في سبيل التاغوت ترى ایت تاغوت کے پوشرائی دوار جنو پیتھی بیر بوکے لڑائی کرو بے 
আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভুল ভ্রান্তিকে প্রচার করার জন্য মানুষ বিভিন্ন ভাবে জড়িত হয়ে আছে জড়িয়ে আছে ভুল প্রচার করার জন্য তাগতকে প্রাধান্য দিয়েছে তো আমাদের যদি আমরা প্রকৃত অর্থে ইমানদার হয়ে আমাদের কোন চিন্তার কারণ নেই আল্লাহ তারা যখন আদম আলাই সাল্লামকে পৃথিবীর বুকে পাঠিয়ে দিলেন তখন আল্লাহ তারা বলছেন কুল নাহাবি তুমি নাহা জামি আহ যাও তোমরা প্রত্যেকে পৃথিবীতে চলে যাও সুন্দরভাবে আদব কায়দার সঙ্গে আল্লাহ তালা বললেন যে কুল নাহাবি তুমি নাহা জামি আহ পৃথিবীতে চলে যাও তোমরা সকলেই তো যাওয়ার পরে কি করবে তারপরে তোমাদের মধ্যে থেকে যে আমার হুদা হেদায়ত পাবে আমার রাস্তা পেয়ে যাবে এবং সে হেদায়তের রাস্তাকে ফলো করবে তার উপরে চলবে অবিচল থাকবে ফেলা খাউফন আলহিম তাদের কোনো ভয় নেই তাদের কোন ভয়ের কারণ নেই ওলাহমিয়া জানো না তাদের কোনো দুশ্চিন্তারও কারণ নেই সুতরাং একটা দিক ফলো করতে হবে হকপন্থী মানুষদেরকে যে মানুষ যতই খারাপ বলুক না কেন মানুষ যতই আমাদেরকে মানে লাঞ্ছিত পদদলিত করুক না কেন আমরা মান সম্মান হকের পথে থাকলে আল্লাহ তাবার কথা আল্লাহর কাছে পাবো সুতরাং হক পন্থী যারা তাদের দুঃখ পাওয়ার কোনো কারণ নেই আল্লাহ তারা বলছেন লাখ হাউফুন ভয় করো না ভয়ের কোনো কারণ নেই ওলা হুমি আসেন দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই কারণ আমাদের টার্গেট রাখতে হবে যে হক জিনিসটা প্রতিষ্ঠা করে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করে আমরা জান্নাত যাব দুনিয়ার মানুষের কাছে হার জিত সেটা বড় কথা নয় আল্লাহর কাছে হেরে গেলে আপনি যে লজ মানে আমরা হেরে গেলে যে লজ্জাবোদ করব সেই লজ্জাবোধটা কোথায় থাকবে সুতরাং হক মানতে গেলে কষ্ট আসবেই সেই কষ্টকে এড়িয়ে চলতে হবে কবির ভাষায় বলা যায় যে আসবে পথে আধার নেমে তাই বলে কি রহিবি থেমে বারে বারে জাল বিবাতি হয়তো বাতি জ্বলবে না তাই বলে তোর ভিড়ুর মতো বসে থাকা চলবে না কোথায় এক জায়গায় পড়েছিলাম কথাটি খুব স্মরণীয় কথা যে আসবে পথে আধার নেমে রাত্রে দিনের বেলায় চলতে শুরু করলে রাত কিন্তু আসবেই তাই বলে কি আপনি থেমে যাবেন আর চলবো না আমি না আসবে পথে আধার নেমে তাই বলে কি রহিবি থেমে থেমে যাবি না হয়তো বাতি বারে বারে জাল বিবাতি মানে বাতি জ্বালার চেষ্টা করছে কিন্তু হয়তো বাতি জ্বলছে না বুঝতে পারছেন কথাটা হক প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছেন কিন্তু হচ্ছে না একই কথা কবির ভাষা এটাই যে হক বারবার প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছেন বারে বারে জাল বিবাতি হয়তো বাতি জ্বলবেন তো বারে বারে আমরা হকটাকে প্রচার করার চেষ্টা করছি কিন্তু হচ্ছে না তাই বলে তোর ভিরুর মতো বসে থাকা চলবে না তাই বলে আমি ওখানে বসে গেলাম হচ্ছে না আর ছেড়ে দিলাম হকটা আর প্রতিষ্ঠা করবো না জি না এভাবে বসে থাকলেও চলবে না হক নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে তো যাই হোক আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন আমাদেরকে সে হক নিয়ে চলার তৌফিক দান করে কারণ আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন হক সবাইকে মানার তৌফিকও দেন না তবে এখতিয়ার দিয়েছেন আল্লাহ তালা বলছেন মোহাম্মদ সাল্লামকে তুমি বলে দাও কুল হক কুমির রব্বিক হক সত্য যেটা সেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে তোমাদের পুকুর প্রভুর নিকট থেকে এসেছে হক ফমান শাহ আফ আলী আমিন যার ইচ্ছা সে বিশ্বাস আনবে ওমান শাহ আফ আলী আকফুর যার ইচ্ছা সে অস্বীকার করবে নিশ্চয় অস্বীকারী জালিমদের জন্য তো আমি রেখেছি প্রস্তুত করে কি আগুন না আরা জীবন যাপন করার পরে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন যেন আমাদেরকে জান্নাত লাভের আশা রেখে পৃথিবীর বুকে সঠিক ভাবে সঠিক জিনিসটার প্রচার ও প্রসার করা তৌফিক দান করে এবং যারা হক পন্থী আলেম রয়েছেন হকের পথে যারা রয়েছেন অবিচল রয়েছেন সাধারণ জনগণ প্রত্যেককে যেন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন হেফাজত করেন আমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাত